বাংলাদেশের বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেল আই দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য আমার আজকের অতিথি বায় বসা আছেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রাক্তন সিজিএস প্রাক্তন পিএসও এবং বাংলাদেশ বর্ডার গার্ড বর্ডার গার্ডস বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপরিচালক অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল মোহাম্মদ বইনুর ইসলাম আর আমার ডানের বেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য বিভাগের শিক্ষক প্রফেসর ডক্টর রাশেদ আল মোহাম্মদ তিতুমির স্বাগত আপনাদের দুজন কিস্টোরিয়া থেকে আমরা একটু পেঁয়াজের ঝাঁজ দিয়ে আলোচনাটা শুরু করি এবং এই ঝাঁজ এখন ছড়িয়েছে প্রায় সকল নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের উপরে এবং যেগুলো মানুষের একবারে দৈনন্দিন চাহিদা চালের প্রশ্ন বলি ময়দা কথা বলি তেলের কথা বলি শাক সবজির কথা বলি সর্বত্রই মানে হু 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 করে দাম বেড়েই চলেছে এবং একেবারেই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে নেই দাম একটা বাড়ারও গতি থাকে কিন্তু এই গতি এবং আগের দামের চাইতে হঠাৎ করে অনেক উপর উঠছে সো আপনার 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 কাছে কী মনে হয় জেনারেল মনির ইসলাম যে কেন এই অবস্থাটা এবং এর বাইরেও যদি আমরা বলি যে অন্যান্য ক্ষেত্রেও এক ধরনের অস্বস্তি বিশৃঙ্খলা আমরা সড়কের দিকে তা রাখাই আমরা নৌপথের দিকে তাকাই আমরা পেট্রোলের পেট্রোল পাম্পগুলোর ধর্মঘটের কথা দেখছি এবং সব বিলি আর কি কি মনে হয় ধন্যবাদের উপায় কি কারণ কি পেঁয়াজের যে ঝাঁজের বিষয় যেটা আসছেন সেটা আসলে আমরা যে কোনো অর্থনৈতিক পর্যায়ে যে কোনো মানুষ বাংলাদেশের একটা লাভ অবশ্য হয়েছে সেটা বলতেই হবে যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের পেঁয়াজ আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের সাইজ আকার টেস্ট সেটা বোঝা যাচ্ছে অনেকে দেখি এখন আমরা নেটে পেঁয়াজ নিয়েও গবেষণা করে কত রকমের পেঁয়াজ আছে প্লিজ তো পেঁয়াজের এই ঝাঁজটা আসলে সকল পরিবারই পরিবারের গায়ে লেগে গেছে এটা অন্যান্য অনেক কিছু অনেক ঘটনা বাংলাদেশে আছে যেগুলি কিন্তু সকলেই এতে আক্রান্ত হয় না কিন্তু পেঁয়াজের বিষয়টা হয়েছে এবং এটা নিয়ে আমরা যারা নিয়ন্ত্রণকারী তাদের পক্ষ থেকেও অনেক ধরনের বক্তব্য শুনেছি এবং কিছুটা কোনো একটি দেশের থেকে ইম্পোর্টের সমস্যাটা হঠাৎ বন্ধ করে দেওয়াতে বলা হয়েছিল পরে বলা হয়েছিল যে আমাদের স্টক যথেষ্ট আছে তারপরে স্টক বিফাপ করা হচ্ছে তারপরেও কিন্তু আসলে সেরকম নিয়ন্ত্রণের মধ্যে আসে না যদিও একটা বিবৃতি ছিল যে সব নিয়ন্ত্রণে চলে আসছে তো এই জায়গাগুলিতে আসলে মানুষ কিছুটা বিভ্রান্ত হয়ে যায় যাই হোক নতুন পেঁয়াজ নেমেছে এখন বাজারের দর হয়তো কিছুটা কমবে তো বিষয় যেটা হচ্ছে যে আপনার যেটা বললেন অন্যান্য অনেক জায়গাতেই বিভিন্ন সেক্টরে আমরা দেখছি ছোট ছোটো অনেক সমস্যাই দেখা যাচ্ছে আমার মনে হয় এগুলি জন্য যে গুড গভর্নেন্সের বিষয় যেটা আসে আর কি ওরা যদি যথাসময় অনেক কিছু হয়তো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি হয়তো যার ফলে আমার যেটা মনে হয় এখন যেগুলি বই প্রকাশ ঘটছে বিভিন্ন সেক্টরে এগুলি ঘটছে আর কি তো এটা আসলে আমরা কেউ কাম্য করি না আমরা সবাই মনে করি যে দেশ যেটা চলবে উন্নত দিকে যাচ্ছে দেশ কিন্তু এটা গুড গভর্নেন্স সাথে সাথে থাকা তাদের দরকার বলে আমি মনে করি এর এর সঙ্গে কি জিও পলিটিক্সের কোনো সম্পর্ক আছে খুঁজে পাওয়া যায় জিও পলিটিক্সের সম্পর্ক তো আছে আমরা যেদিন ইলিশ মাছ বর্ডার থেকে দিলাম সেই দিনই পেঁয়াজটা আসা বন্ধ হয়ে গেল মানে বন্ধুত্বের তো একটা লক্ষণ সবসময় দেখতে হবে কিছুটা তো থাকেই এবং যেটা আমরা শুনেছি যে আসলে আমাদের সরকারি পর্যায়ে যে পেঁয়াজটা যে আমরা ইম্পোর্ট করি এটাতে এমন না যে বাজার থেকে কিনে আনতেছে এটা তো নিশ্চিত চুক্তি আছে ইম্পোর্টের একটা কিছু আছে সে হঠাৎ করেই কোনো নোটিস না দিয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার বিষয় যেটাও কিন্তু একটা ব্যাপারটা কীরকম যে আপনি ইলিশ মাছ পাঠিয়েছেন তো ইলিশ রান্না করতে তো পেঁয়াজ লাগবে তো সেই কারণে বাড়তি পেঁয়াজ যেহেতু দরকার ওটা আসলে আমি বাংলাদেশি হিসাবে আমার কাছে ভারত আমাদের পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশ ভারত আমাদের সবসময় প্রতিবেশী থাকবে প্রতিবেশী থাকা মানেই প্রতিবেশীর সাথে একটা বন্ধুত্ব সম্পর্ক থাকা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক একটা কিন্তু সেই ক্ষেত্রে আমার কাছে যেটা মনে হয় আমাদের কমিউনিকেশানের এই অভাবটা কেন হলো এটাও কিন্তু এটা হলো হলে কিন্তু সরকার কিন্তু বলা হয়েছে যে আমরা আগে জানতাম তাহলে আমরা হয়তো অন্য অন্য ব্যবস্থাগুলি নিতাম কিন্তু এই যে এত এত বড় একটা কমিউনিকেশান গ্যাপ হয়ে গেল যে এরকম কমিউনিকেশান গ্যাপ ভবিষ্যতে আবার কি হবে হয়তো আপনার পরে বলবেন অনেক কিছু ঘটনা ঘটছে কিন্তু আবার এই যে পুশিন এই সমস্ত বিষয় কমিউনিকেশান গ্যাপের একটা অংশ মনে হয় আমার কাছে আর যাই হোক তা আমার মনে হয় যেন এটা কাম্য ছিল না হঠাৎ করে এটা বেড়ে যাওয়ার জি অর্থনীতিবিদের বক্তব্য শুনি আমরা আমি প্রথমেই আজ আমাদের বিজয়ের মাস আমি হাজার বছরের সংগ্রামের ফসল হচ্ছে বাংলাদেশ আমি শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে শুরু করতে চাই এবং তার সাথে সাথে আমরা আসলে শহীদদের প্রতি যদি শ্রদ্ধা নিবেদন করতে চাই তাহলে সামনের বাংলাদেশকে দেখতে চাই এবং সামনের বাংলাদেশের চরিত্র কিন্তু আমাদের মুক্তিযুদ্ধ করে দিয়েছে সেটি হচ্ছে যে একটা দিক তিনটা দিক আমরা মূলত দেখি স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে 
সেখানে হচ্ছে যে সমতার কথা বলা হয়েছে মানবিক মর্যাদার কথা বলা হয়েছে এবং সামাজিক ন্যায় বিচারের কথা বলা হয়েছে সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই কিন্তু আমাদের উন্নয়ন বলেন গণতন্ত্র বলেন অংশগ্রহণ বলেন শাসন ব্যবস্থা বলেন সেগুলো তৈরি করা কথা ছিল এবং আমরা তাই চাই কারণ সামনের দিকে যেতে চাই কিন্তু আটচল্লিশ বছর পার হওয়ার পরও আজকে এই প্রশ্নগুলো আসছে কেন সেটা কিন্তু আমাদের তলিয়ে দেখতে হবে এবং আমাদেরকে একটু থামতে হবে থেমে দেখতে হবে আত্মবলব্ধি করতে হবে যে কেন আমরা এই পরিস্থিতিতে আসি এখন পেঁয়াজের ব্যাপারে ছোট্ট করে বললে যেটি দাঁড়ায় সেটি হচ্ছে যে আমরা লক্ষ্য করেছি যে বাংলাদেশের পরিসংখ্যান ব্যুরো বলছে যে বিশেষ করে নিম্ন আয়ের মানুষের এর ক্ষেত্রে আপনার প্রকৃত মজুরি হ্রাস পেয়েছে তারপরে দ্বিতীয় কথা বলছে যে হচ্ছে যে দরিদ্র কোমার হার হ্রাস করেছে তৃতীয় কথা বলছে যে হচ্ছে যে আমরা যে ভোগ করি খানা জরিপ বলছে হচ্ছে যে আমাদের ভোগের পরিমাণ দিন দিন কিলোগ্রামে এবং প্রোটিনের পরিমাণ কমে যাচ্ছে সেই রকম পরিস্থিতিতে আমরা লক্ষ্য করছি যে হিসেবেই সরকার দিক না কেন সেখানেও লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে দিন দিন নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বেড়ে যাচ্ছে তার মানে হচ্ছে আয় যখন কমে যায় তারপরে যদি মূল্য বেড়ে যায় তখন মানুষের উপরে না বড় রকমের প্রভাব পড়ে বিশেষ করে নির্দিষ্ট আয়ের এবং প্রান্তিক আয়ের মানুষের এখন পেঁয়াজের কথা যেটা আমরা উল্লেখ করেছি সেটি হচ্ছে যে আমরা কিন্তু এটা এই ঘটনাটা ঘটছে এটা কিন্তু অজানা কথা না কারণ হচ্ছে যে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান আছে তাছাড়া আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান আছে যেমন জাতিসংঘের খাদ্য ও প্রতিষ্ঠান এফএও তারা কিন্তু প্রতিদিন আমাদেরকে কোথায় কি খাদ্য পরিস্থিতি তার হিসেব দিচ্ছে এবং সেটা মন্ত্রণালয়ের কাছে যাওয়ার কথা আমরা আমাদের কৃষি মন্ত্রণালয় বাংলাদেশে কতটুকু উৎপাদন হচ্ছে তার হিসেবেও মন্ত্রণালয়ের কাছে যাওয়া দরকার কিন্তু মুশকিলটা হচ্ছে যে আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে ফণীভূষণ মজুমদার খাদ্য মন্ত্রী ছিলেন তো তিনি একবার বললেন কি যে আমাদের চালের দাম পঁচাশি টাকা হয়ে যাবে পরের দিন দেখা গেল কি চালের দাম বেড়ে গেছে আমরা কোনো সময় বাড়তে দেব না এই যে বাণিজ্য মন্ত্রী একবার বললেন যে একশো টাকার উপরে বাড়ানো যাবে না তারপরে বেড়ে গেল তারপরে তো তিনি অনুপস্থিত থাকলেন যখন হচ্ছে যে এই পেঁয়াজ সংকটটা চলছিল এখানে যে বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করছি সেই বিষয়ে যাই যে কূটনীতি আপনি খেয়াল করবেন যে বাংলাদেশের চালের ক্ষেত্রে আমাদের কিন্তু উই আমাদেরকে রিইনভেন্ট করতে হবে না হুইল আমরা অতীতে লক্ষ্য করেছি যে আপনার চালের দাম এরকম সমস্যা হলো তখন হচ্ছে যে ভারতীয় সরকারের সাথে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে চাল আনা হলো তার মানে হচ্ছে যে কূটনৈতিক অংশটা পুরো মাত্রায় কিন্তু অনুপস্থিতি এবং লক্ষ্য করেন যেটা আমাদেরকে এক ধরনের মরার উপর খাড়ার ঘা সেটি হচ্ছে যে ভারত মালদ্বীপকে পেঁয়াজ দিয়েছে নিজে আমদানি করেছে তারপরে রপ্তানি করেছে একই সময় যখন আমাদের এখানে বন্ধ করেছে তখন তাদের তার মানেটা কি আমরা বাংলা পৃথিবীতে যে আলোচনাটা করা হয় সেই আলোচনা কত সত্যি বা কত মিথ্যা সেই বিষয়ে আমি যাচ্ছি না যে ভারতের এখন সবচেয়ে প্রশংসিত এবং স্থিতিশীল দক্ষিণ এশিয়ায় বন্ধু হচ্ছে বাংলাদেশ তাহলে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কি করল এবং নজির আছে যে অতীতে এরকম দুবার ঘটনা ঘটেছে প্রণব মুখার্জির মাধ্যমে দুতিয়ালির মাধ্যমে চাল আনা হয়েছে তার আগে যখন বিএনপি সরকার ছিল এরকম চালের ঘটনা ঘটে জ্যোতি বসুর মাধ্যমে এটা সমাধান করা হয়েছে তার মানে নজির থাকা সত্ত্বেও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিশেষ করে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নতুন মন্ত্রী হয়েছে কিন্তু অন্য মন্ত্রী এবং যে সচিব তার সাচিবিক তো এটা তো লিগ্যাসি তাদের কাছে আসে তাদের জানা ছিল তার মানে হচ্ছে যে আমরা আসলে ভুলে যাচ্ছি এবং কখনোই শিক্ষা নিচ্ছি না যে অর্থনীতির বিষয় যেমন হচ্ছে যে আমাদেরকে শেখানো হয়েছিল যে সরবরাহ এবং আপনার হচ্ছে ইসে চাহিদার উপরে আসলে কিন্তু তা না আসলে হচ্ছে যে আমাদের সবগুলোই কিন্তু নতুন করে দেখতে হবে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে শুধু আমাদের তাহলে আমাদের কি কি আমরা আমদানি করি সেই জন্য ট্রেডিশনাল সিকিউরিটির থেকে আমরা নন ট্রেডিশনাল সিকিউরিটি দিয়েছি যার ফলে বলি আমরা বলি কি খাদ্য নিরাপত্তা তা আমাদের কি কি পণ্য আমদানি করতে হয় সেটা তো তালিকা আছে সেটি দশ থেকে বারোটা তাহলে তার মানে হচ্ছে যে এখানে একদিকে প্রতিষ্ঠানগুলো তার কাজ করতে পারেনি শাসনতান্ত্রিক একটা সংকট হয়েছে সক্ষমতার সংকট হয়েছে সবচেয়ে বেশি কারণ এই কূটনীতি বা দুতিয়ালির জানার কথা এবং যেখানে একটা অনেকেই বলেছেন চপটাঘাত হয়েছে কারণ মালদ্বীপকে দেওয়া হয়েছে 
যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের স্থিতিশীল বন্ধু ভারতের দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং যেটা ভারতীয় দূতাবাস তাদের যে আপনার ওয়েবসাইটে যেভাবে সম্পর্ককে বর্ণনা করেছেন সেই রকম সম্পর্কের সময় এই ঘটনাটা কিন্তু আমাদেরকে খুব হৃদয় বিদারক এবং সবচেয়ে বেশি হৃদয় বিদারক হচ্ছে যে আমাদের দেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এই ব্যাপারে তার ভূমিকা রাখতে পারেনি তাহলে আমাদের আসলে আলোচনাটা করা দরকার এটা আমরা পরে আলোচনা সম্মানে মানে এই সম্পর্কের মধ্যে সম্মানের প্রসঙ্গটা আছে কিনা পারস্পরিক সম্মান বোধ দুটো জিনিস একটা হচ্ছে যে আপনার সম্মান বিষয় সাম্প্রতিককালে আনন্দবাজার পত্রিকার রিপোর্টও দেখি হ্যাঁ তার মানে হচ্ছে যে আমাদের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের যে ধরনের পরিস্থিতির কায়দায় চলতে হবে একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে তার স্বকীয় পররাষ্ট্র নীতি বজায় রাখার ক্ষেত্রে যে সক্ষমতার পরিচয় দিতে হবে সেই সক্ষমতা কিন্তু সন্দেহ প্রকাশ করা হয়েছে আপনার আনো আনন্দ বাজার পত্রিকায় সন্দেহ প্রকাশ হয় তারা স্ট্রেট বলছে যে অসম্মান হ্যাঁ মানে হ্যাঁ মানে আমরা যদি একাডেমিক্যালি দেখি মানে আমি তো যেভাবে দেখি যে আমার কাছে তো অন্য তথ্য নাই যে তথ্য পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে সেখানে কিন্তু তারা আমাদের যে এক ধরনের যে সক্রিয়তা এবং আমাদের সম্মান এবং আমাদের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের যে ধরনের রাষ্ট্রাচার দরকার অর্থাৎ প্রোটোকল সেটা তারা অর্জন করতে পারে নাই কেন সেটা একটা আসলে বিষয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভাবতে হবে এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়কে ভাবতে হবে যে আপনার আসলে কূটনীতিরটা বিষয়টা কি কূটনীতিটা হচ্ছে যে শুধু ভূ রাজনৈতিক বিষয় না ভূ অর্থনৈতিক বিষয় না ভূ সামরিক বিষয় আসলে আমার কাছে মনে হচ্ছে যে আমরা এই ডিসেম্বর মাসে এই আলোচনাটা আরও বেশি করে হওয়া দরকার কারণ আমরা সামনের বাংলাদেশ দেখতে চাই সামনের বাংলাদেশের দিকে যদি যেতে চাই এটা কিন্তু আমাদের সেই বাংলাদেশ না যে বাংলাদেশে হচ্ছে যে আপনার দু জরা পীড়িত বাংলাদেশ আমরা যদি সামনের বাংলাদেশে যেতে চাই তাহলে তার প্রতিরক্ষা নীতি কী হবে তাহলে তার হচ্ছে যে আপনার আর কূটনীতি কী রকম হবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব কী সেটার কিন্তু বড় রকমের আমাদের সৃজনশীলতার যেমন অভাব আছে সক্ষমতার তেমন অভাব আছে তেমন অনুধাবনের অভাব আছে তেমন দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার অভাব আছে এটাই কিন্তু আমাদেরকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখালো পেঁয়াজ মানে আমরা হাস্যরস করছি কিন্তু বিষয়টা কা হাস্যরসের বিষয় নয় বিষয়টা খুবই দুঃখজনক একটা বিষয় জি জেনারেল মনির ইসলাম অনেক অনেক অনেকগুলো প্রসঙ্গে এবং এই যে কূটনীতির প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে আমরা অর্থনীতি এখন তো অর্থনীতির কূটনীতির কথা বলা হয় সেখানে কীভাবে আমরা ব্যর্থ হচ্ছি ডক্টর তিতুমি সেটা তুলে ধরলেন ভূ রাজনৈতিক বিষয়ে দেখতে গেলে বা সেখানে আমাদের রাজনৈতিকভাবে আমরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে আমাদের প্রতিষ্ঠানগুলো কীভাবে এই কূটনৈতিক সম্পর্ক বা এই বন্ধুতার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সেটি একটি দিক সামরিক দিক থেকেও নানা রকমের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করতে গিয়ে সেখানেও একটা লেজে গোবর অবস্থা এবং সব মিলিয়ে আমরা মানবিক হতে গেলাম মানবিকতা তো অবশ্যই কাম্য রোহিঙ্গাদের আমরা আশ্রয় দিলাম এবং এখন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী যে কপ টোয়েন্টি ফাইভে গেলেন তিনি প্যারিসে সেখানে গিয়ে বলছেন যে এরা আমাদের পরিবেশের জন্য ভীষণ ক্ষতিকারক হয়ে দাঁড়াচ্ছে পররাষ্ট্র সচিব বলছেন যে এদের প্রত্যাবাসনের জবাবদিহিতা দরকার সেটা নিশ্চিত করা যাচ্ছে না সব বিলিয়ে আসলে কী দাঁড়াচ্ছে এবং আপনি পুশিনের কথা আপনি নিজেই বলছিলেন যে এনআরসি যেটি যদিও এটি ভারত বলছে যে বাংলাদেশের উপরে কোনো প্রভাব পড়বে না বাংলাদেশ পক্ষ যারা দায়িত্বে আছেন তারাও বেশ সন্তুষ্ট কিন্তু আমরা তো দেখছি যে পুশিনের ঘটনা ঘটছে এবং বাংলাদেশের গণমাধ্যমেগুলো নিয়ে যত কথাবার্তা না হচ্ছে ভারতীয় গণমাধ্যম বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের গণমাধ্যমে কিন্তু এই সবগুলো বিষয়ই কিন্তু আলোচনার মধ্যে উঠে আসছে যে বাংলাদেশ আসলে নানাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং এই জায়গাটায় আমাদের সক্ষমতার অভাব আছে তাদের হয়তো বড় ভাই সুলভ বা অন্য কোনো বড় প্রতিবেশী সুলভ আচরণ আছে আপনার ব্যাখ্যা শুনতে চাই আসলে কূটনীতি কোনো একটা ইন্ডিপেন্ডেন্টভাবে চলে না কূটনীতির পিছনে একটা দেশের অর্থনীতির শক্তি এবং সামরিক শক্তি দুটোরই প্রয়োজন আছে এবং এগুলি হচ্ছে ওই তাস খেলার মতন আর কি এই দুটা কিন্তু দেখাতে হবে আপনি যদি খুব কনফিডেন্টলি বসে থাকেন তাহলে আপনাকে ওটা দেখাতে হবে যে আপনার শক্তিটা কোথায় আছে আপনার কাছে টেক্কা আছে কিনা আপনার কাছে কিং বা কুইন আছে কিনা এটা আমি একটা উদাহরণ দিলাম অর্থাৎ তেমনি যদি আপনার সামরিক শক্তি থাকে তাহলে সেটাকে এক্সপোজ শো অফ করতে হবে কয়েকদিন আগে টার্কি ইউনাইটেডেডলি বলল যে আমি সিরিয়ার এই অংশে আক্রমণ করতে যাচ্ছি ঘোষণা দিয়ে যাচ্ছি এবং তারপরে কিন্তু আমেরিকা তার সাথে একটা চুক্তি করলো চুক্তি করে একটা শেয়ারিং করে তারপরে তারা কিন্তু এখন আবার বন্ধুত্বে পরিণত হলো অর্থাৎ কূটনীতি যদি খুব দুর্বল থাকে এর কিন্তু সামরিক শক্তির যদি বহিঃপ্রকাশ না থাকে 
অর্থনৈতিক শক্তি যদি বহিঃপ্রকাশ না থাকে তবে কূটনীতি একলা চলনীতিতে এটাকে টিকিয়ে রাখাটা সব সব ক্ষেত্রে শুধু বাংলাদেশ না এটা যে কোনো ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পারি ভূ রাজনীতি ভূ অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দেখতে পারি আমরা তো এখন আপনি যেটা বললেন যে আমাদের এই বিভিন্ন যে ভারতের পেপারে যেগুলো লেখা হচ্ছে সেখানে আমরা তো এতটুক করতে পারি যে বাংলাদেশের পত্র পত্রিকা তো লিখছেই আমরা জানি যে বিভিন্ন দেশে আমরা জানি যে কোনো ঘটনা ঘটলে যেটা আমাদের স্বার্থে আঘাত করেছে সেই ক্ষেত্রে সেই দেশের রাষ্ট্রদূতকে ফরেন অফিসে ডেকে পাঠানো হয় আমরা কি কোথাও ডেকে পাঠিয়ে যে কোনো সময় এই ডেকে পাঠানো তো কোনো খারাপ কিছু না এটা তো একটা আলোচনা মানে কূটনীতির শিষ্টাচারের মধ্যে এমনি পড়ে এটা আসেন একটু কথা বলি আমরা অতএব এই বিজিবির যে যে ঘটনা সীমান্ত অতিক্রম করে ঘটনা এই সব বিষয়ে এবং এখানে একটা কি কোর্ট মার্শাল হচ্ছে না কি হচ্ছে এরকম কথা কথা ওনারা প্রকাশ করছেন তো এটার ভিত্তি কোথায় এবং এই বিষয়ে আমাদেরও কিন্তু যারা আছেন কূটনৈতিক বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাদের থেকে একটা স্টেটমেন্ট আসতে পারে কারণ আমার বাড়ির সম্পর্কে যদি কেউ কিছু বলে যেটা আসলে ঘটছে না সেটা নিয়ে বললে আমি প্রতিবেশীর সাথে আলাপ করব ভাই আপনাদের একটু পেপার বলে দেন তাদের একটুখানি এখানে তো রিজয়েন্ডারের বিষয় না রাষ্ট্রের তরফ থেকে বলা দরকার না এই ধরনের কোনো ঘটনা আসলে ঘটছে না এটা পেপার লোন এটা ঠিকমতো লেখা দিই অর্থাৎ এই ধরনের কথাবার্তা কমিউনিকেশানস যেটা আমাদের প্রফেসর থি তুমিরও যেটা বললেন কমিউনিকেশানসটাতে খুব অ্যাগ্রেসিভভাবেই করতে হবে এটাকে চুপচাপ বসে থাকে কিন্তু এটা ভদ্রতা না এটা দুর্বলতার লক্ষণ হবে এটা আমি মনে করি এই সব বিষয়ে যদিও ছোটোখাটো যে পুরুষিনের বিষয়টা আমি দেখলাম আমরা দেখলাম লক্ষ্য করলাম যে কয়েকদিন আগে প্রথম আলো বেশ কয়েকটা আর্টিকেল দিয়েছিল তারপরে দেখলাম যে সীমান্তে কিছু জনগণ পাহারা দিচ্ছে যেটা বিজেপি একটা অর্গানাইজ করেছিল এটা ভালো জিনিস কিন্তু প্রথম থেকে একটা জানি কেন মনে হচ্ছিল ডিনায়েল না কিছু হচ্ছে না এই ডিনায়েলটাই তো আসলে আমাদের দুর্বলতা প্রকাশ করে দিচ্ছে কিন্তু আমরা ডিনায়েল কেন করব তো আমরা অবশ্যই আমাদের যদি কনসার্ন থাকে আমরা যে কনসার্ন এটা যে আমরা ঠিকমতো নিচ্ছি না যদি আমাদের লোক সীমান্তের ওই পারে অবৈধভাবে চলে যায় এটা তো পুষিন না এটা সে আমাকে হ্যান্ড ওভার করবে তার বিচার তারাও করতে পারে ওদের আইনও কিন্তু আছে সীমান্তের কাগজপত্র ছাড়া অতিক্রম করলে তার বিচার করা যেতে পারে এবং আমাদের বাংলাদেশে অনেকেরই বিচার হচ্ছে তারা জেল শেষ করে তারা চলে আসছে তো সেখানে পুষিন তো আমি কোনো মানে কোনো ঘটনাই হতে পারে না এটা তো এই বিষয়ে আসলে প্রথম থেকে আমরা খুব হালকাভাবে নিয়েছি এখনও বোধ হয় যেটা আমার কাছে মনে হয় এ বিষয়ে বিষয়টা সিরিয়াস হওয়া দরকার ঠিক যেমনিভাবে আমরা মিয়ানমারের রিফিউজিদেরকে তখন হালকাভাবে ভেবেছিলাম যে হয়তো কিছু অল্প কিছু আসবে বা এরকম কিছু আসবে এরকম বাট তারপরে তো আমরা দেখছি এখন এটা তো আমাদের উপরে একটা বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে আর ভারতের এনআরসি বিষয়ে কিন্তু আমরা যতই বলছি না কেন কিছু হবে না কিছু কিন্তু অন্যদের যে বড় বড় রাজনৈতিক নেতা যারা আছেন তারা কিন্তু কথাগুলি খুব স্পষ্টভাবে কিন্তু বলে দিচ্ছেন যারা ভারতের নাগরিক নয় তাদের এই দেশে থাকার কোনো অধিকার নেই যে যার দেশে তারা পাঠিয়ে দিবে এবং আমরা সবচেয়ে নিয়ারেস্ট সেখানে এবং অনেক নেতা তো বলছেন যে এখান থেকে এখান থেকে গিয়েছে এবং এখানে ওদের দেশের ওদের রাজ্যের বিভিন্ন সরকার সময় একই কথা কথা বলছেন তো এইসব বিষয়গুলিতে আমার মনে হয় এটা তো পিপলস রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ জনগণ সরকারের সাথে থাকবেন যদি আমরা সকলে একত্র থাকি আমাদের ভয় কোথায় আমাদের ভয়ের কোনো কারণ নেই যদি আমরা সেপারেট হয়ে যাই জনগণ এবং সরকারের সাথে তাহলে তো এখানে একটা ভয়ের কথা কাজ করবে অবশ্যই জনগণ কিন্তু আমরা সেদিন দেখলাম পেপারে একটা যে তারা সীমান্তে কিন্তু রাত্রেবেলা পাহারা দিচ্ছে এর থেকে বেশি মানে কি স্ট্রেংথ আর কি হতে পারে আমাদের তো কোনো দুর্বলতা নাই তো আমাদের কথাটা সত্যি হয়ে বলতে গেলে জনগণ একত্র থাকবে জনগণ এটাকে প্রতিহত করবে এবং জনগণ প্রতিহত করলে কারো পক্ষে কোনোদিন সম্ভব না এটাকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া বলে মনে করি এই বিষয়ে জনগণের একটা সম্পর্কিত থাকলে তারাও একটা কনসেনসাস ডেভেলপ করবে একটা সামাজিক একটা কনসেনসাস ডেভেলপ করবে এবং সেটা কিন্তু শক্তি আমাদের জন্য এটা এবং এটা করতে ভূমিকা যাদের নেওয়া দরকার যারা দেশ পরিচালনা করছেন তাদেরকে তো নিতে হবে আর আমরা তো এমনি জনগণ তো সবাই বলছে কিন্তু যে এটা গ্রহণযোগ্য নয় এটা ধন্যবাদ জি ডক্টর তেতুমি জেনারেল মইনুল কতকগুলো বিষয় বলেছেন যেটির মধ্যে সবচেয়ে বড় তিনটি বিষয় কিন্তু পরিষ্কার করেছেন উনি যে আমাদের নীতিগুলো এখনও অ্যাড হক ভিত্তিক আছে এবং দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমাদের সমস্ত কিছুই হচ্ছে একটা ডিনায়াল তারপরে রিয়াক্টিভ অর্থাৎ আমরা প্রথমে অস্বীকার করি অস্বীকার করার পরে একটা ঘটনা ঘটে যায় ঘটনা ঘটে যাওয়ার পরে যে পরিস্থিতির শিকার হয় যখন ঘটনা ঘটে যায় তখন তো আপনি একজন ভিক্টিম হয়ে যান তখন সেই অনুযায়ী সেই পরিস্থিতির থেকে এক ধরনের টিকে থাকার উত্তরণের না সেখানে অবস্থান করে 
আর তৃতীয় হচ্ছে যেটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেমন সেখান থেকে আলোচনা হওয়া দরকার সেটি হচ্ছে যে জনগণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অর্থাৎ নাগরিক রাষ্ট্রে রাষ্ট্রের সাথে জনগণের যদি বিচ্ছিন্নতা ঘটে তখনই কিন্তু আসলে সরকার এবং নাগরিকের তখন সমস্যা হয় যখন সরকার এবং নাগরিকের মধ্যে সম্পর্ক তৈরি হয় সেই সরকার রাষ্ট্র তখন সামনের দিকে এগিয়ে যায় সেইটা কিন্তু তার মানে হচ্ছে যে বিশাল বিষয় ভেবে দেখার বিষয় এবং আমরা খুব হালকা করে নিচ্ছি বিষয়টাকে সেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের জনগণ সেখানে বাচ্চারা পর্যন্ত শিশুরা পর্যন্ত আপনার তার সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখার জন্যে সে নজরদারি করছে এবং তার সাথে আমাদের যে প্যারামিলিটারি ফোর্স তাদের সাথে সহায়তা করছে তার মানে হচ্ছে যে আমাদের রাষ্ট্রের জনগণ আসলে কত সচেতন এবং তারা স্বাধিকার নিয়ে সচেতন তারা সম্মানের সাথে রাষ্ট্রে থাকতে চায় এবং তারা হচ্ছে সামনের দিকে যেতে চায় কিন্তু ঠিক উল্টো দিকে আমরা যে পরিস্থিতি দেখছি সেটি কিন্তু খুব খুব মানে স্বাচ্ছন্দের বিষয় না অনেক সময় ভয়াবহ এবং ভয়ের বিষয় যে আমরা জনগণের শক্তিতে বলিয়ান হয়ে আমরা কাজ করছি না তো এখন আসেন যে তিনটা দিক আমি আলোচনা করতে চাই এই বিষয়ে একটি হচ্ছে যে বাংলাদেশের প্রতিবেশীর সাথে তার কম্প্রিহেন্সিভ কোনো পলিসি আছে কিনা এই প্রশ্নটা করতে হবে এবং আমি এখনও বুঝি না আমি এটা ইসে জেনারেল মইনুলকেও আলোচনা করতে উৎসাহিত করতে চাই সেটি হচ্ছে যে আমাদের তিনটি প্রতিবেশী আমি বলি প্রধানত প্রধানত ভারত ভারত চায়না না ভারত মিয়ানমার এবং বঙ্গোপসাগর আচ্ছা ওকে আমার ভাষায় হচ্ছে তিনটা প্রতিবেশী তাহলে আমি উনিশশো একাত্তর সালে যেদিন স্বাধীনতা ঘোষণা করেছি সেদিনই আমার কারণ উনি সামরিক বাহিনীতে ছিলেন উনি কৌশলগত এবং হচ্ছে যে ট্যাকটিক্যাল দুটো ট্রেনিং নিয়েছেন তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে যে প্রথম আপনার লাইনে যে কোনো পররাষ্ট্রনীতি বলেন সামরিক নীতি বলেন প্রতিবেশী সবার আগে আসবে তাহলে আমাদের মিয়ানমার নীতি কি এবং মিয়ানমারে তো থাকবে সবচেয়ে মিয়ানমার এবং ভারতে থাকবে সবচেয়ে বড় গ্রেডের অ্যাম্বাসেডার এবং যত রকমের আপনি খেয়াল করেন ভারতের কিন্তু অন্যতম বৃহৎ আপনার হাই কমিশন হচ্ছে বাংলাদেশ অবস্থিত এবং আমরা তো সর্বশেষ দেখলাম যে ভারতীয় হাই কমিশন যিনি বাংলাদেশে তিনি ঢাকা থেকে সরাসরি গেলেন ওয়াশিংটন হ্যাঁ মানে এ গ্রেডের তাহলে আপনার মিয়ানমারও তাই হইতে হবে এখানে যিনি ডেপুটি হাই কমিশনার ছিলেন তিনি নিউইয়র্কে তাহলে হচ্ছে যে তার মানে হচ্ছে যে যেমন মনে করেন যে মিয়ানমার নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করি আমি খুব দুঃখ পাই যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা অন্যান্যরাও দায়িত্বশীল মানুষও অনেক সময় মিয়ানমারের আলোচনাকে শুধু রোহিঙ্গা আলোচনার মধ্যে রাখেন আসলে তো তা না অন্তত আমি তো এক মুহূর্তে এখন পাঁচটা বিষয় বলতে পারি একটা হচ্ছে তার সাথে আমার সীমানা আছে সীমানা নদী দ্বারা হয় সমুদ্র দ্বারা হয় তার মানে সীমানা সবসময় পরিবর্তন হয় তাহলে সীমানা একটা বড় জিনিস সীমানার সাথে হচ্ছে যে আপনার মানুষ এবং পণ্যের আপনার নিবন্ধিত আদান প্রদান হয় অর্থাৎ অফিসিয়াল কায়দায় এবং আনঅফিসিয়াল কায়দায় তাহলে পণ্য মানুষের চলন বলন তাহলে সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিষয় তৃতীয় বিষয় হচ্ছে যে সম্পদ আছে কারণ বঙ্গোপসাগরে তাহলে ওর উত্তোলন করা সম্পদ এবং আমার উত্তোলন করা সম্পদের আপনার একটা বিষয় আছে চতুর্থ বিষয় হচ্ছে যে ও আমার হচ্ছে যে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার সাথে গেটওয়ে তার মানে কি আমি যদি যে কোনো জায়গায় যেতে চাই কোনো রকম ক্রাইসিস যদি হয় আমরা কি করেছিলাম একাত্তর সালে ক্রাইসিস হয়েছে আমরা ভারতে গিয়েছি কারণ প্রতিবেশী তাহলে আমার যদি কোনো রকম প্ল্যান এ এবং প্ল্যান বি থাকে সামরিক কায়দায় যদি চিন্তা করি তাহলে মিয়ানমারের সাথে তার আমার একটা চিন্তা করতে হবে এরপরে হচ্ছে যে সামনের বাংলাদেশের দিকে যদি যেতে চান তাহলে আসিয়ানের সাথে চীনের সাথে যেতে হলে তার মানে তৃতীয় দেশ লাগবে কারণ আমরা এই সমস্যা নেপালের সাথে লক্ষ্য করছি যে আমরা নেপালও লাভবান হচ্ছে না বাংলাদেশও লাভবান হচ্ছে না কারণ তৃতীয় দেশ দিয়ে আমরা যেতে পারছি না ঠিক একই কায়দায় তাহলে দেখেন আমি কিন্তু কোনো জায়গায় একটা কম্প্রিহেন্সিভ ইন্ডিয়া পলিসি কম্প্রিহেন্সিভ আপনার মিয়ানমার পলিসি দেখিনি এবং তার সাথে সাথে যে আলোচনাটা একেবারেই হচ্ছে না আপনার পৃথিবীর আমি অর্থনীতিবিদ হিসাবে এই আলোচনা করতে চাই এবং অর্থনীতিবিদরা একেবারেই এই আলোচনা করছেন না সামরিক শাস্ত্র বিশেষজ্ঞরাও আলোচনা করছেন না সেটি হচ্ছে যে দু ধরনের আমরা উন্নয়ন দেখেছি একটি হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আর একটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে আপনি যদি খেয়াল করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অর্থাৎ যারা ডেভেলপড কান্ট্রি হিসাবে আছে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে অর্থাৎ পূর্ব এশিয়া সেখানে জাপান চীন এবং দক্ষিণ কোরিয়া মালয়েশিয়া 
প্রত্যেকেরই কিন্তু একটা কৌশলগত অবস্থান আছে কারণ তারা কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বিধায় একদিকে এক সময় জাপান মালয়েশিয়া কোরিয়া এটাকে আমেরিকা সমর্থন যুগিয়েছে তাই না ডিভিডেন্ট যুগিয়েছে তাহলে হচ্ছে যে তার মানে হচ্ছে যে কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখন আমরা চিন্তা করছি যেমন এইটা আমার নেইবারের ক্ষেত্র ভারত তার জোট নিরপেক্ষতা তার থেকে সে লিমিটেড ওয়ার ডক্টরিনে গিয়েছে তাহলে আমরা আমাদের স্ট্র্যাটেজিক ডেটারেন্ট কি এটি কিন্তু আমাদের আলোচনা করা দরকার এবং এই আলোচনাটা শুধু মানে অবশ্যই যেটা শ্রেণীকৃত বিষয় ক্লাসিফাইড সেটা ক্লাসিফাইডই থাকবে কিন্তু আমাদের তাবত সিভিল সোসাইটি থেকে শুরু করে একাডেমিয়ার থেকে শুরু করে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে আলোচনা হওয়া দরকার কারণ আমাদেরকে কিন্তু পার্থক্য করতে হবে সামরিক শাসনের সেনাবাহিনী আর সার্বভৌমত্বের সেনাবাহিনী কিন্তু এক না আমাদের এখনও কেউ কেউ জোর করে আলোচনা করাতে চান যে বাংলাদেশে সমস্ত আলোচনা সামরিক বাহিনী নিয়ে আলোচনা মানেই সামরিক শাসনের সেনাবাহিনী এই যে আলোচনার ঘোরপাক কিন্তু এখনও সামরিক বাহিনীরও অনেক কর্মকর্তাও কিন্তু খাচ্ছেন তারা আলোচনা করছেন না যে উন্নয়নের প্রাথমিক শর্ত এর মধ্যে যেগুলো পরে তার মধ্যে একটা বিষয় হচ্ছে স্ট্র্যাটেজিক ডেটারেন্ট কারণ আপনি যখন যতগুলো ইতিহাস আপনি দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার এর যে ঘটনাগুলো দেখেন তাহলে দেখবেন যেমন আমরা বলছি মনে করেন আমি একটা ছোট্ট উদাহরণ দিই আমরা কোনো আলোচনা দেখছি না যে অর্থশাস্ত্রে অর্থনীতিবিদদের বিশেষ করে এবং সামরিক এই দুইটার দুই শ্রেণীর অর্থাৎ জিও ইকোনমিক্স ভূকৌশলগত অর্থনীতির কোনো আলোচনা আমরা লক্ষ্য করছি না যেমন বাংলাদেশে ট্রাই ডাইমেনশনাল ফোর্স করতে হবে নেভি রাইট আমাদের ফোর্সেস টোয়েন্টি থার্টি গোল করা হয়েছে তারপরে এয়ার ফোর্সকে সাজানো হতে হবে তারপরে সামরিক বাহিনীকে ম্যাকানাইজ করতে হবে রাইট ঠিক আপনি যদি একটা তার মানে আপনাকে একটা ডক্ট্রিন তৈরি করতে হবে যে ডক্ট্রিনটা আসলে কি চেহারা নেবে সেটা আমাদেরকে ভাবতে হবে এবং ভাবার ক্ষেত্রে বড় প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল সেটা কিন্তু এখনও হয়নি তার মানে কি প্রতিষ্ঠান হিসাবে গড়ে ওঠে নাই যে প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন জায়গার থেকে আলোচনার মাধ্যমে একটা জাতীয় ঐক্যমত এবং সংশ্লেষের মাধ্যমে আমাদের আসলে ন্যাশনাল আপনার পলিসিটা কি হবে আমাদের একটা ডিফেন্স পলিসি হচ্ছে কিন্তু সেগুলো আলোচনা হওয়া দরকার বিশেষ করে আমি বলছি না কোনোভাবেই আপনার ক্লাসিফাইড ইনফরমেশন নিয়ে আমরা আলোচনা করি আমরা আলোচনা করি আপনার কৌশলগত বিষয় নিয়ে আমরা ট্যাকটিক্যাল বা অপারেশনাল লেভেলের আলোচনা আমরা করতে যাচ্ছি না তাহলে সেই আলোচনা একেবারেই মিসিং এবং তার মধ্যে আরও মিসিং এবং আমরা খুব দুঃখজনক মানে আমি খুবই কষ্ট লজনক সেইখানে হচ্ছে যে বিশ্ব পরিবর্তন হচ্ছে আমরা খেয়াল করছি ন্যাপ ন্যাটো আজকে সত্তর বছরে পরিবর্ত পরিবর্তিত হয়েছে রাইট সত্তর বছরে ভরলো এখন ব্রিটেনে একটা সত্তর বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী অর্জন করা হচ্ছে যেখানে ম্যাক্রো অর্থাৎ ফরাসি রাষ্ট্রদূত বলছেন ফরাসি রাষ্ট্রপ্রধান বলছেন হচ্ছে যে ন্যাটো হচ্ছে ব্রেন ডেড হয়ে গেছে রাইট এবং সেইখানে ন্যাটোর যে খুব বিষয় হচ্ছে যে তুরস্ক তুরস্ক আসলে কিভাবে তাকে ডিল করবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আসলে ন্যাটোর সাথে তার মানে তারা আলোচনা করছে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এখন কোনোভাবেই আটলান্টিক মহাসাগর তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় না এটা শিফট করেছে আমরা ইন্দো প্যাসিফিক ইন্দো প্যাসিফিকে তাহলে হচ্ছে যে ইউরো সেই জন্য ওরা চিন্তা করছে যে ইউরোপিয়ান থেকে ইন্দো ইউরোপে ইউরোপিয়ান কিভাবে প্রতিরক্ষা নীতি এবং প্রতিরক্ষা গঠন করবে তাহলে বাংলাদেশে আলোচনা করি বাংলাদেশে আলোচনা গেলেই আমরা দেখি দুই একজন আলোচনা করেন এবং আলোচনা শুধু সীমিত হচ্ছে দুই তিনটা বিষয় নিয়ে একটা হচ্ছে যে আমরা খুবই সুখের বিষয় আন ক্লসে ই হয়েছে সীমানা নির্ধারিত হয়েছে খুবই সুখের বিষয় তারপরে হচ্ছে যে আমরা কতগুলো প্রতিষ্ঠান তৈরি করার চেষ্টা করছি বিভিন্ন রকম মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি ওশনোগ্রাফি ইনস্টিটিউট ভালো কথা কিন্তু আমাদের তো সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে কৌশলগত পরিকল্পনাটা কি কারণ পরিকল্পনার অনুসরণেই তো এই প্রতিষ্ঠানগুলো তাকে ফিডব্যাক করবে একটা মহাপরিকল্পনা হওয়া দরকার আমরা ডেল্টা প্ল্যান করছি ডাচদের সহায়তায় আর একজন তো আমার পরিকল্পনা করে দেবে না কারণ আপনি বাংলাদেশে কেন আলোচনা করে কেন আমি এই আলোচনাটা করছি অর্থনীতিবিদ হিসাবে কেন আমার আলোচনাটা দরকার কারণ দুটো কারণে প্রথম কারণ হচ্ছে যে বাংলাদেশের যে বর্তমানে অর্থাৎ গত বিশ বছর ধরে এক ধরনের যে জিডিপি বেড়েছে সেটি কারণ খুবই খুবই সোজা কথা সেটি হচ্ছে যে গ্রামের থেকে মানুষ শহরে এসেছে অথবা গ্রামের মানুষ বিদেশে গেছে অর্থাৎ শ্রমিক তার শ্রম দিয়েছে সেটা গার্মেন্টসের মাধ্যমে হোক অথবা বিদেশে যে সেই টাকাটা এসেছে 
তার ফলে ভোগ ব্যয় বেড়েছে গ্রামীণ অর্থনীতিতে পরিবর্তন হয়েছে কারণ তার চাহিদা বেড়েছে সেই জন্য নিচের থেকে দ্রুত হারে আপনার দারিদ্র্য পরিস্থিতি থেকে উঠে আসি তার মানে হচ্ছে যে আপনার মানুষকের মানুষের দক্ষতাকে যদি কাজে লাগানো যায় তাহলে উন্নয়ন হতে পারে সেটাই তো আমাদের স্টোরি তার মানে হচ্ছে যে সেটা আর একটা স্টোরি বলছে সেটা হচ্ছে যে আমরা যদি এই দক্ষতাটাকে উপরের দিকে নিতে পারি তাহলে আমরা একটা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট পেতে পারি অর্থাৎ জনমিতিক ফলাফল পেতে পারি সেই ক্ষেত্রে আমরা কোনোই খেয়াল করছি না বিশ্ববিদ্যালয় কোথায় গেছে আমি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসাবে খুবই অসন্তোষ প্রকাশ করি কারণ আমাদের মান তো এমন অবস্থায় যে বিদেশ থেকে আপনার ম্যানেজার আনতে হচ্ছে তার মানে দক্ষতার এবং বেকারত্বের আপনি যদি শিক্ষিত বেকারত্বের পরিমাণ দেখেন তাহলে দক্ষতা বাড়ালে জনশক্তি দিয়ে আপনার একটা উন্নয়ন হতে পারে এইটা একটা জিনিস আর একটা আমাদের বড় রকমের বিষয় সেটি হচ্ছে সব গবেষণায় বলছে যে বঙ্গোপসাগর আমাদের জন্যে একটা বড় রকমের উন্নয়নের যাত্রাকে সামনের দিকে ত্বরান্বিত করতে পারে তার বিভিন্ন রকম কারণ সোজা হিসেব করে দেখেন যে এখন মাত্র আমরা ট্রলারের যে অবস্থা তা দিয়ে কিন্তু টেরিটোরিয়াল ওয়াটারের মধ্যেই মাছ ধরতে পারছি না পুরোটা কারণ আমাদের সেই সক্ষমতা নেই প্রযুক্তিগত সক্ষমতা তারপরে তো আপনার দ্বিতীয় পর্যায়ে আমরা এক্সক্লুসিভ ইকোনমিক জোনে যাব তারপরে যাব হচ্ছে যে আপনার কন্টিনেন্টাল শেলফ এবং ইন্টারন্যাশনাল ওয়াটারে তাহলে মাছের ক্ষেত্রেই যদি আপনি ধরেন তাহলে কিন্তু বিরাট ব্যাপার তারপরে আমাদের কিন্তু নোয়াখালী বা অন্যান্য অঞ্চলে দেখেন তাহলে কিন্তু ভূমি সম্প্রসারিত হচ্ছে এবং সেই কারণেই কিন্তু এখানে ওই সমস্ত জায়গায় রামু বা হচ্ছে পটুয়াখালী এই সমস্ত জায়গায় আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে যে কোন জায়গায় ভূকৌশলগত অবস্থান যাতে করে আপনার যে সমস্ত অঞ্চল দিয়ে একাত্তর সালে অনুপ্রবেশ করা গিয়েছিল সেই সমস্ত অঞ্চলগুলো সুরক্ষিত হতে হবে তো এটা তো একটা বিরাট তার মানে হচ্ছে যে আমরা লক্ষ্য করছি যে মানুষকে বাড়ানো অর্থাৎ জনশক্তিকে সামনের দিকে নিয়ে যে রূপান্তরযোগ্য করে আপনার টেকসই অবস্থা করা এটা আমাদের একটা উন্নয়ন কৌশলের এক নম্বর বিষয় হতে পারে দ্বিতীয় হচ্ছে যে আমাদের বঙ্গোপসাগরকে সামনের দিকে কিভাবে আমি ব্যবহার করে সামনের দিকে যেব যাব এখন সেটা কি আমার নিজের টাকায় করব না আর একজনের ডিভিডেন্টে করব এইখানেই কিন্তু ট্যাকটিক্সের বিষয় কারণ আপনি খেয়াল করেন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরে যারা ওইটা করেছে কিন্তু তারা কিন্তু ট্যাক্স পেয়ারের টাকায় করেনি কারণ ট্যাক্স পেয়ারের টাকা করেছে তার জনগণকে উন্নতি করার জন্য এখন ট্রাই ডাইমেনশনাল নেভি আমার টাকায় করব না আর একজনের টাকায় করব সেটাই হচ্ছে কৌশলের বিষয় আমি এয়ারফোর্সকে সামনের দিকে নিয়ে যাব সেটা কি আমার টাকায় করব করের টাকায় করলে তো আপনি অন্য জায়গায় ব্যয় করতে পারবেন তখন কিন্তু অন্যরা বিশেষ করে যারা আপনার আপনার শত্রু তারা কিন্তু সহায়তা করতে পারে যে সামরিক বাহিনী জনগণের টাকা নিয়ে যাচ্ছে আমরা কিন্তু তা করতে চাই না আমরা করতে চাই তাহলে কৌশলগত চিন্তা করতে হবে যে আমার ট্রাই ডাইমেনশনাল ফোর্স কিভাবে যাবে সেইটা আসলে কোত্থেকে অর্থায়ন হবে আমরা যদি খেয়াল করি এই প্রোটা বলে আমি শেষ করে দেবো যে অনেকেই বলেন যে সামরিক বাহিনীতে সাম্প্রতিককালে বাজেটের ব্যয় বেড়েছে আমি একমত নই কারণ আপনি খেয়াল করেন আমরা এখানেও আলোচনা করেছি বাজেট আলোচনা সেখানে আমরা দেখেছি যে একটা যে হারে বাড়ছে এটা কিন্তু এক ধরনের স্থবির বাড়া আপনার জিডিপির সাথে যদি চিন্তা করেন এবং পার্শ্ববর্তী দেশের সাথে যদি চিন্তা করেন তাহলে আমি কিন্তু কোনোভাবেই সামরিকীকরণের কথা বলছি না আমি বলছি হচ্ছে যে উন্নয়নকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্ট্র্যাটেজিক ডট ডেটারেন্ট একটা দরকারি শর্ত হিসাবে কাজ করবে এবং এটা আপনার বিশেষ করে দরকার কেন কারণ হচ্ছে বঙ্গোপসাগর হচ্ছে আপনি একটা স্ট্র্যাটেজিক হাবের মধ্যে আছেন কৌশলগত নিয়মের তো সেই অনুযায়ী যে জিও ইকোনমিক্সের এইটা বিরাট মিসিং তার মানে আমরা দেখছি কূটনীতিতে মিসিং আবার এইখানেও তা আমরা তো সামনের দিকে যেতে চাই তো সামনের দিকে যেতে হলে তো এগুলো ভাবতে হবে এবং কৌশল নিতে জেনারেল আসলে আলোচনা আমরা অনেক উপরের লেভেলে নিয়ে গেছি এটা খুব ভালো অবশ্য এখানে এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হওয়া দরকার আরও আরও কিছু বেশি আলোচনা হওয়া দরকার তবে আমরা ক্ষুদ্র পরিসরে এতটুকু যে বলছি হয়তো মনে করেন এটাই আমাদের সফলতা আর কি যেটা আপনি যেটা প্রথমে বলেছেন আমাদের যে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত মিয়ানমার এবং বঙ্গোপসাগর আমাদের ভাবতে হবে তবে এটা ঠিক যে কেউ যদি শত্রু হয় তাহলে প্রতিবেশী প্রথম শত্রু হবে এটা খুবই স্বাভাবিক স্বাভাবিক কথা এবং সব দেশ সেইভাবে কাজ করে সামরিক কৌশল সেইভাবে প্রতিবেশীকে মাথায় রেখে করা হয় কারণ যদি শত্রু হয় সে তো এখান থেকেই করবে আমেরিকা অনেক ভাগ্যবান তার উত্তরে ক্যানাডা নিচে অমুক চারিদিকে সমুদ্র তার তো এটা চিন্তা করতে হয় এই জন্য তার হচ্ছে গ্লোবাল রিচ 
কারণ তাকে যদি যে দেশের দুনিয়াতে সে যদি দাদাগিরি করতে চায় তাহলে তাকে তার গ্লোবাল রিচি করতে হবে তো এখন আমাদের যে এই যেটা আপনি বলেছেন যে আমাদের আসলে ন্যাশনাল ডিফেন্স পলিসি পলিসি আছে ইতিমধ্যে এটা মানে কি অনুমোদিত হয়েছে এর ক্লাসিফাইড অংশ তো ক্লাসিফাইড আর যেটা সীমিত অংশ সেটা অলরেডি শেয়ার করা হচ্ছে মানে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের সাথে কিন্তু আসলে এই জিনিসটাও কিন্তু জানি না কেউ হয়তো মাইন্ড করতে পারেন বা এটা কিন্তু ঘোরার আগে গাড়ি ধরে দেওয়া আসলে তার আগে হবে জাতীয় নিরাপত্তা পলিসি ন্যাশনাল সিকিউরিটি পলিসি তা আমরা ওখানে ধরে নিয়েছি প্রিয়ম বেলে যে ঠিক আছে ন্যাশনাল পলিসি সিকিউরিটি পলিসি হবে তবে ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল যেটা আছে এটা অবশ্যই আছে একটা এখানে একটা সেক্রেটারিটও আছে বা কয়েকদিন এক বোধ আমাদের এক্স যে আমাদের ডিএপি কমিশনার উনি বোধ ওখানে আছেন বাট কোয়ার্ডিনেশন কাউন্সিল কাউন্সিল হ্যাঁ কোয়ার্ডিনেশন কাউন্সিল হয়তো হ্যাঁ কাউন্সিলের যে সেক্রেটারিয়েট আর কি যেটা এবং সেখানেও আমার মনে হয় উনি ওনার তো দুটাই হাত একটাই মাথা এটা খুবই একটা ছোট একটা বিষয় আসলে যদি আমরা ন্যাশনাল সিকিউরিটি ফর্মুলেশন করি বা ইনফরমাল যেগুলি আছে অলরেডি যেগুলো এক্সিস্ট আছে আমাদের অনেক কিছুই সেগুলো যদি আমরা একটু একত্রে করতে চাই তাহলে কিন্তু ওখানে একটা বড় একটা সেক্রেটারিয়েট লাগবে কারণ এটা কিন্তু মন্ত্রণালয় বিভিন্ন মন্ত্রণালয় থেকে এগুলি সমস্ত আসবে সকল মন্ত্রণালয় থেকে আসবে এগুলি এবং সেখানে একটা গোল সেট করা এবং সেই অনুযায়ী সকল মন্ত্রণালয় তার সেগমেন্ট নিয়ে কাজ করবে যেটা আপনি যেটা বলেছেন যে আমরা অনেক ক্ষেত্রে রিয়াক্টিভ মোডেই বেশি আছি রিয়াক্টিভ মোডে যত বেশি থাকবো তার মানে আমার ন্যাশনাল সিকিউরিটি পলিসিটা এখানে অ্যাবসেন্স ন্যাশনাল সিকিউরিটি পলিসি যদি থাকে তাহলে আমি রিয়াক্টিভের আগেই অ্যাক্টিভেটটা আমি করে ফেলবো অপশন ওয়ান অ্যাক্টিভেট করো অপশন টু অ্যাক্টিভেট করো তাহলে আমি কিন্তু মানে কি প্যাসিভ আমি হব না আমি রিয়াক্টিভ হব না আমি আমি প্যাসিভ থাকবো সবসময় আমি হ্যাঁ আমি তার আগে আমি জানি এটা হচ্ছে এটা হবে এই নিরাপত্তার মধ্যে কিন্তু শুধু ভৌগোলিক নিরাপত্তা না এখানে যেগুলি উনি কথা বললেন খাদ্য নিরাপত্তা স্বাস্থ্য নিরাপত্তা পানি নিরাপত্তা পরিবেশ নিরাপত্তা সব কিন্তু এর ভিতরে যদি অর্থাৎ সকল মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম এর মধ্যে চলে আসবে এটা যত শীঘ্রই হবে ততই আমাদের জন্যে মঙ্গলজনক আমাদের মনে রাখতে হবে আমাদের ভৌগোলিক যে অবস্থান তা কিন্তু অনেকটা নাজুক চারিদিকে কিন্তু একটা দেশ মোটামুটি বলতে গেলে আর মিয়ানমার এক কোনা দিয়ে আছে আর আরেক দিকে হচ্ছে আমাদের বঙ্গোপসাগর সেখান থেকেও যে খুশি সেও আসতে পারে কিন্তু এখান দিয়ে তো এই এই জন্য আমাদের ন্যাশনাল সিকিউরিটি পলিসির ক্ষেত্রে একটা বড় থ্রেটের জায়গা জি 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 অবশ্যই যদি কেউ আসতে চায় ব্যবহার না করতে চায় কারণ আমরা কিন্তু একবার শুনেছিলাম 71 সালে যে সেভেন ফ্লিট আসছে এটা নিয়ে তৎকালীন যে পরাজিত পাকিস্তান বাহিনী তার মধ্যে অনেক একটা বিশাল মানে কিছু একটা করে ফেলবো এরকম একটা অবস্থা একটা যাই হোক সেটা হয়নি আমাদের বীর মুক্তিযোদ্ধারা সেটাকে সেটা মোটে গ্রহণ করেননি কিন্তু আমরা স্বাধীনতা পেয়ে গেছি ঠিক ষোলো ডিসেম্বরে আমরা আমরা পেয়ে গেছিলাম তো এখন জাতীয় এই প্রতিরক্ষা নীতিমালার এবং সেটা যত তাড়াতাড়ি এটা কিন্তু আছে অনেকভাবে আছে কিন্তু এটা কোনো একটা এবং মনিটারিং রেগুলার মনিটারিং যেটা উনি বললেন বিভিন্ন অর্গানাইজেশন পৃথিবীতে আছে কিন্তু এদের সাথে বিভিন্ন মনিটারিং করতে হবে পৃথিবীতে কিন্তু গ্লোবালি মেনি থিংস আর ফাংশনাল কিন্তু এগুলি আমরা কত ডিরাইভ করছি ওখান থেকে সুবিধাটা সেই একটা বিষয় রয়ে গেছে আর যেটা হচ্ছে যে আপনি যেটা বললেন যে যদি ন্যাশনাল সিকিউরিটি পলিসি থাকে তাহলে ওই যে আমার নিরাপত্তাটা যদি আরেকজনের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তখন সেই আমাকে সাপোর্ট দিয়ে বলবে যে আমি আপনাকে সাপোর্ট দিতে চাচ্ছি এখন ভূ রাজনীতির যে বিষয়টা এই ভূ রাজনৈতিক বিষয়টা নিয়ে বিশদভাবে আলোচনা হওয়া উচিত এবং জনগণের এটা জানাটা দরকার আছে বর্তমান আমেরিকার অর্থনীতি এবং মিলিটারি পাওয়ার এদিকে চাইনিজ অর্থনীতি এবং মিলিটারি পাওয়ার আমাদের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র ভারত তার অর্থনীতি এবং মিলিটারি পাওয়ার তাদের কি তাদের তাদের যে খেয়ালটা কি ঢাকা ডায়ালগের বিষয় যেটা আসছিল কথাটা যে এই বিষয় নিয়ে তো আমাদেরও একটা প্ল্যান এ প্ল্যান বি থাকতে হবে আমাদের একটা এবং এই প্ল্যান এ এবং প্ল্যান বিগুলি থাকতে এগুলি করতে হলে আমাদেরকে দীর্ঘমেয়াদি করতে হবে না কিন্তু আমার আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে আমরা কি সক্রিয়ভাবে চিন্তা করতে পারছি কিছু মানে আপনি আপনি যেই শক্তিগুলোর কথা বললেন তাদের সঙ্গে ভারসাম্য বা সম্পর্কের প্রশ্নে বা আমরা কি কোথাও মানে কি হওয়া উচিত সেটা ঠিক করে দিতে পারছে কিনা 
বা একটা উইন উইন সিচুয়েশনে থাকতে পাচ্ছি কিনা এই কখনো মন হচ্ছে এর পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ছি কখনো মন হচ্ছে ওর পেটের মধ্যে ঢুকে পড়ছি সেটাও নিশ্চিত না কোথা থেকে এটা এখান থেকে কিভাবে বের হওয়া যাবে এবং কেউই যে খুব একটা কাউন্ট করছে ডক্টর তিতুমির একটু আগেই ভারতের প্রসঙ্গে বলছিলেন इवन আমরা যদি এখন চায়নার দিকে তাকাই আমরা অর্থনৈতিকভাবে অনেক ক্ষেত্রে চায়নার উপর নির্ভরশীল অনেকে মনে করেন যে আমার ভঙ্গুর অর্থনীতিকে টিকিয়ে রাখছে যদিও সবাই এই বিষয়ে একমত পোষণ করবেন না চীন নানা প্রজেক্টে নানা মেগা প্রকল্পে সহায়তা দিয়ে টিকিয়ে রেখেছে এখন শোনা যাচ্ছে যে চীন আর বাংলাদেশের বিষয়ে যে অঙ্গীকার করেছে সেই অঙ্গীকারের জায়গা থেকে সরে যাচ্ছে সে আর অর্থ দিচ্ছে না কোনো কোনো প্রকল্পের ব্যাপারে তারা এখন আর উৎসাহ নেই সো আসলে কোথায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে বাংলাদেশ কারণ আগে কিন্তু এক সময় যেটা উনি বলেছেন যে আমেরিকার যে পাওয়ারটা এটা ছিল ইউরোপ সেন্ট্রিক রাশিয়ার কে প্রতিহত করার জন্য সেন্ট্রিক ছিল এবং আমেরিকার কিন্তু ঘোষণা দিয়ে কিন্তু মানে কি প্যাসিফিক আসছে কিন্তু এবং এই প্যাসিফিকে আসার সে কিন্তু তাদের আসলে এটা ইন্ডিয়া এক্সারসাইজ করার চেষ্টা করছে বাট এটা তো আমেরিকান হ্যাঁ ওরাই প্যাসিফিকে আসছে এবং এটা এত বড় তাদের মিলিটারি পাওয়ারটা তারা তো উবে যাবে না তারা মধ্যে তারা প্যাসিফিক সেন্ট্রিক হয়ে আসে এবং এটা নিয়ে চায়নার যে একটা একটা যে ভূখণ্ড ভূখণ্ড তারা যে ডেভেলপ করছে একটা মিলিটারি বেস সাউথ চায়না সিতে সেটাও একটা বিষয় আছে তো এই ক্ষেত্রে তো বাংলাদেশকে একটা জায়গা ঠিক করতে হবে এই এই যে আমি আপনার সেনা কর্মকর্তা হিসেবে প্রাক্তন জানতে চাই মানে সামরিক কৌশলের দিক থেকে এই এই জায়গায় কি আসলে খুব একটা সুবিধা হবে কি না যে সবার সঙ্গেই তাল টাল রেখে ঠেকে চলে অবস্থা এখন সব সব সমস্ত সব কিছু যেরকম শার্পেন হচ্ছে সেখানে তাল রেখে না আমি বলবো আমার স্বার্থটাকে ঠিক রেখে জি যার সাথে তাল দরকার তার সাথে তাল দিতে পারো আমাকে মানে গোজা মিলে না 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 আমার ন্যাশনাল ইন্টারেস্ট যেটা আছে ওই যে আমার জাতির নিরাপত্তার নিরাপত্তার স্বার্থে যার সাথে আমার তাল দিতে হবে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতেও তার সাথে আমার তাল দিতে হবে তার সাথে আমার অতএব এই তাল দেওয়ার জন্য এই বিষয়টাকে যদি আমরা যদি সকলে জানতে পারি মোটামুটি কিছুটা হলো জানতে পারি আমরা যে বিষয় আমরা কিভাবে কোন দিকে যাচ্ছি আর যদি মনে করেন আমরা শুধু রিয়াক্টিভ মোডে থাকি তাহলে আমরা কিন্তু একটু কনফিউজ থেকে যাবো আজকে এটা হচ্ছে কালকে ওইটা হচ্ছে আজকে বলতেছি যে ভারত আমাদের পেয়ার দিচ্ছে না কালকে আমার চায়না টাকা দিচ্ছে না আমার প্রজেক্টগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে তো আমি তো নিজেই কনফিউজ আসলে আমি কার আমি তো পৃথিবীতে তো আমাকে কূটনীতির মাধ্যমে একটা জায়গায় তো আমাকে টিকে থাকতে হবে স্বাধীন দেশ রাষ্ট্র হিসাবে তো ওই ওই অবস্থানটা আমাদেরকে ক্লিয়ার করতে হবে এবং এটা আমি আমি যে আমি বলবো না যে এটা নাই আছে নিশ্চয়ই লিখিত না থাকলেও আমি ধরে নিচ্ছি আছে কিন্তু এটা তো প্রকাশ একটা আমাদেরকে দেখতে হবে যারা আমরা একটু দেশ সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করি তাদের একটু একটু জানা দরকার হয়তো আমি দীর্ঘদিন ডিফেন্স থেকে বাইরে আছে বলে ঠিক বাট এটা তো জনগণ হিসাবে তো মানুষ এটা জানতে হবে এটা জাতি আমাদের জাতিটা কোন দিকে আমরা নিয়ে যাব তার সাথে আমরা কারণ আমাদের বেসিক হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ টু অল অ্যান্ড ম্যানেজ টু নান দিস ইজ এ ভেরি গুড পজিশন কি জন্য এন্ড স্টেট ইজ দ্যাট আমার দেশের আমার যে জাতির নিরাপত্তা সেটা যদি সমন্বিত থাকে তাহলে আমি কারোর সাথে ম্যানেজ করব না যখনই আমার জাতির নিরাপত্তা যখন হুমকি হবে তখন তার সাথে আমি ম্যানেজ করবো সেই জন্য আমি বলেছি আমাকে আমাকে অর্থনীতি একটা ছোট্ট প্রশ্ন হালকা করি করি কারণ সেটা হচ্ছে যে আমাদের সংবিধানে যে এই বিষয়ে যে নীতির কথা আপনি উল্লেখ করেন সেই নীতি কি আমরা মেনে চলি রাষ্ট্রীয়ভাবে এটা তো এখন মনে হচ্ছে আমি সকলের সাথে চেষ্টা করতেছি বন্ধুত্ব হওয়ার জন্য অনেকে আবার বন্ধুত্ব নিচ্ছে না আমার আমরা যে চিঠি পাঠালাম একটা ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠালাম এই ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টটা যদি তারা লাইক না দেয় তখন তো ফ্রেন্ডটা হবো না তখন আমার অতএব আমরা যেটা দেখছি যে একদিকে আমার ফ্রেন্ড তারা নিজেরাও ভারত ভারত তো বলছে আমাদের ফ্রেন্ড এবং আপনি যে কথাগুলি বললেন সেখানে তো আসলে জিনিস জিনিসটা তো পরিষ্কার হলো না জিনিসটা আমাদের কাছে জি কনফিউজিং রয়ে গেল ডক্টর থিতুমির জি মানে একজন দীর্ঘতম সময় সামরিক বাহিনীতে কাজ করেছেন এবং সর্বোচ্চ পর্যায়ে ঠিক নিচের ধাপের থেকে অবসর নিয়েছেন উনি একটা যখন মন্তব্য করবেন এই মন্তব্য করার আগে উনি তো যে কোনো রাস্তার কায়দায় মন্তব্য করবেন না ভেবে করবেন কারণ হচ্ছে যে উনি কিন্তু তিনটা বিষয় পরিষ্কার করেছেন একটা হচ্ছে যে যে কোনো দেশের একটা জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল থাকা দরকার এবং সেটা যে কংশটুকু জনগণের জন্য উন্মুক্ত থাকা দরকার সেটা উন্মুক্ত থাকা দরকার যেমন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের যদি আপনি এই হোয়াইট হাউসের ওয়েবসাইটেও যান বা স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওয়েবসাইটেও যান তাহলে আপনি সেটা পাবেন অর্থাৎ জনগণের রাষ্ট্র হতে হলে নাগরিক রাষ্ট্র হতে হলে তার নিরাপত্তা কৌশল খুবই দরকার যতদিন পর্যন্ত 
আমি বারবার বলছি আমি কিন্তু এটা চাই না আমি চাই যে সারা পৃথিবীর মানুষ হাসি খেলে মানুষ হোক যতদিন পর্যন্ত ন্যাশন স্টেট আছে যতদিন পর্যন্ত জাতিরাষ্ট্র আছে ততদিন পর্যন্ত তার সাথে একটা খুবই ভালো লাগা না মানুষ হিসাবে আমি সৃজনশীল হতে চাই সবার সাথে বন্ধুত্ব করতে চাই সবার সাথে হাসি খুশি থাকতে চাই কিন্তু জাতিরাষ্ট্রের মাধ্যেই হচ্ছে আপনার একটা নিরাপত্তা কৌশল থাকতে হবে তাহলে নিরাপত্তা কৌশলটা থাকতে হবে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় আছে সেটি হচ্ছে যে বিভিন্ন ছড়িয়ে ছিটি আছে কিন্তু এটাকে তো সমন্বিত করতে হবে এবং কম্প্রিহেন্সিভ করতে হবে এবং জনগণের সমস্ত লোকে দেখেন একটা স্ট্র্যাটেজির তিনটা অংশ থাকে একটা অংশ স্ট্র্যাটেজি যেটা হচ্ছে যে পলিটিক্সের ধারা ধার নেবে একটা অংশ থাকে হচ্ছে যে ট্যাকটিক্স যেটা হচ্ছে যে যারা এইটা চালাবেন ইমপ্লিমেন্ট করবেন হাও তার মানে ওয়াট হচ্ছে স্ট্র্যাটেজি ট্যাকটিক্স হচ্ছে হাও মানে কিভাবে এটা করা হবে আর অপারেশন লেভেলে যার ফলে আপনি দেখেন যে তিন ধরনের লোক সেনাবাহিনীতে কর্নেল কমান্ডেন্ট বলে কেন বলে কারণ হচ্ছে যে লেফটেন্যান্ট কর্নেল হচ্ছে অপারেশনের দায়িত্বে থাকে সেই জন্যে সবচেয়ে লোককে ওই ওই পথটা দেওয়া হয় তারপরে মানে এটা সেরিমোনিয়াসলি তার মানে গ্লোরিফাই করা হয় যিনি ম্যান অন দি অপারেশন সাইট তাকে গ্লোরিফাই করা হয় তারপরে আপনার ট্যাকটিক্যালের জন্য ওনারা যারা লাল ফেতা পড়া শুরু করেন বা তরবারি লাগান তাদের হচ্ছে ট্যাকটিক্যাল কাজ তারপরে হচ্ছে রাজনীতিবিদদের কাজ হচ্ছে যে স্ট্র্যাটেজিটা কি হবে যেটা উনি বারবার বললেন যে জনগণের এর দ্বারা ম্যান্ডেট প্রাপ্ত আর একটা জিনিস বিষয় উনি কিন্তু বললেন সেটা হচ্ছে যে দীর্ঘ মেয়াদি অর্থাৎ হচ্ছে যে আপনি বলতে পারেন যখনই আপনি বলবেন যে এরকম ভারত বলে অনেক সময় বা চায়না বলে ইট ইজ আওয়ার লং রানিং পজিশন দীর্ঘ মেয়াদি আমাদের অবস্থান আমরা কিন্তু এখন পর্যন্ত কারণ এই স্ট্র্যাটেজিক পজিশন অবভিয়াসলি যিনি একটা প্রতি ইলেকট্রাল সাইকেল অনুযায়ী পরিবর্তিত হবে কারণ ম্যান্ডেটের পরিবর্তনের সাথে সাথে আপনার পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে কিন্তু তার একটা আবার ধারাবাহিকতা থাকতে হবে কিন্তু আমাদের তো এখানে কোনো রাজনীতিবিদদের মধ্যে যখন আমরা কূটনীতি নিয়ে কথা বলছি নিরাপত্তা নীতি নিয়ে কথা বলছি আমরা কি সব রাজনৈতিক দলের সাথে যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ তাদের সাথে আলোচনা করি নেই তাহলে প্রথমেই হচ্ছে কিন্তু আপনার এই যে যে কথাটা বারবার বলা বলা হচ্ছে যে সক্রিয় বা আপনার ভারসাম্য কোন দিকে যাবে সেটা হচ্ছে যে জনগণের ম্যান্ডেট হতে হলে এইটা একটা ক্রস পার্টি আপনার এটার অ্যাপ্রিসিয়েশন থাকতে হবে বাই পার্টি না যেহেতু আমাদের বাংলাদেশের অনেকগুলো পার্টি তাহলে যাতে শত্রু রাষ্ট্র কখনোই ম্যানিপুলেট না করতে পারে কারণ এটা একটা কিন্তু খুব সিরিয়াস জিনিস তাহলে সেইটার একটা বড় রকমের অনুপস্থিতিতে আছে তিন নম্বর যেটা আমাদের সেটা আমরা খুবই আপনার আমরা দেখছি যে এই কতগুলো বিষয় আলোচনা হচ্ছে এবং আমাদেরকে মন খারাপ করে দিচ্ছে আমরা মন তো খারাপ করতে চাই না একটা হচ্ছে পেঁয়াজ এসে আমাদের বন্ধুত্ব পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশীর সাথে একটা প্রশ্নবদ্ধ করেছে তারপর আমরা দেখলাম হচ্ছে যে আমরা বেল্ট রোড ইনিশিয়েটিভ মানে চীন যেভাবে নতুন কায়দায় দিচ্ছে সেই বিষয় নিয়ে আমিও কিছু গবেষণা করার চেষ্টা করেছি তো সেইখানে আমরা দেখলাম যে হচ্ছে যে বাংলাদেশ প্রথমে অংশগ্রহণ করতে পারলো না এআইবিতে মানে যেটা ব্যাংক পরবর্তীতে তারা মেম্বার হলো এবং পরবর্তীতে তারা বিআরআইতে গেল আমাদের চীনের বর্তমান সাম্প্রতিক সময়ে সর্ব ক্ষমতাবান রাষ্ট্রপতি এখানে বাংলাদেশে সফর করলেন এবং বিশ বিনিয়নের থেকে বেশি টাকার চুক্তি হলো কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি যে এ পর্যন্ত চুক্তি হয়েছে হ্যাঁ টোয়েন্টি সেভেন বিলিয়ন তারপরে আমরা লক্ষ্য করলাম যে সেটার মধ্যে আবার পাঁচ বিলিয়ন মাত্র চুক্তিতে রূপান্তরিত হয়েছে তারপরে এখন শুনি পত্রিকা মারফত যে এটার এক বিলিয়নও খরচ হয়নি তাহলে দুই পক্ষর থেকেই বোঝা দরকার আমি যেটা বলছি হচ্ছে যে আমরা বুঝতে পারছি না এটা কি চীনের কারণে হচ্ছে না বাংলাদেশের কারণে হচ্ছে আবার ভারতের ক্ষেত্রে ছোট করে হ্যাঁ বাংলাদেশের তার মানে হচ্ছে আবার আমাদের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য পার্টনার হচ্ছে আপনার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বাংলাদেশের অনেকগুলো সম্পদের বিশাল অংশের মালিক মালিক কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোম্পানি যেমন অনেকে বলে থাকেন ষাট শতাংশ গ্যাসের যেগুলো তোলা উত্তোলন করা হয় তা একটা মার্কিন কোম্পানি মালিকানা এটা কিন্তু স্ট্র্যাটেজিক্যাল মানে স্ট্র্যাটেজিতে কিন্তু সিকিউরিটিতে কিন্তু যেটা অপরচুনিটি সেটাই কিন্তু থ্রেট হইতে পারে তাহলে আপনি আপনাকে বুঝতে হবে এবং সেই জন্যই অপশনস এটা কিন্তু দ্যার ইজ নো একটা অংশ ওয়ান সাইজ ফিটস ফর অল না তাহলে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে আমরা এই প্রতিষ্ঠানগুলো এবং জনগণের সাথে মানে যেটা আমরা দুইজনই বলতে চাচ্ছি 
সেটি হচ্ছে যে রাষ্ট্র যখন জনগণের সাথে সম্পর্কযুক্ত থাকে তখন প্রতিষ্ঠানগুলো তৈরি হয় তখন জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হয় এবং সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়া যায় তো কারণ হচ্ছে যে জনগণও সব বিষয়ে জানে এবং জনগণ যেমন ওই যে রাজশাহীর ওই অঞ্চলে নিজেরা নজরদারি করছে সেইভাবে কিন্তু জনগণ যেমন স্বাধীনতা যুদ্ধ করেছিল সামনের দিকে এগিয়ে নিয়েছিল সেটা সম্ভব আমি একটা বলতে চাই যে একটা কথা হচ্ছিল যে আমাদের ওই যুদ্ধের বিষয় আসলে যুদ্ধ হোক অর্থনৈতিক যে কোনো ঘটনা ঘটুক রাস্তায় অ্যাক্সিডেন্ট হোক হঠাৎ পেঁয়াজ বন্ধ হোক আমরা কিন্তু এই একটা ঘটনা নিয়ে অনেক কথাবার্তা বললাম তো ইট উইল নট রিপিট অ্যাগেন নেক্সট টাইম নিউ ক্রাইসিস উইল কাম কথা হচ্ছে আমাকে কিন্তু এই ক্রাইসিসের উপরেই বেশিক্ষণ না থেকে আমাকে নেক্সট ক্রাইসিস কিন্তু এখনই ঠিক করতে হবে হোয়াট ইজ নেক্সট কামিং এই যে প্রোয়াক্টিভ যদি আমরা হই তাহলে বোধ আমাদের এগুলি কমে যাবে এবং এই প্রোয়াক্টিভ হওয়ার জন্যই আমাদের বিভিন্ন সংগঠন যারা আছেন তাদেরকে নিয়ে প্রোয়াক্টিভটা হতে হবে সব সময় এখান থেকে যদি মনে করি আমাদের সামনের বছর উৎপাদন বাড়ানো দরকার তাহলে মানে কোন ধরনের সংগঠন বলছেন আমরা মানে আমাদের রাষ্ট্রীয় সংগঠনের বাইরে তো রাষ্ট্র মানে রাষ্ট্র যারা চালাচ্ছেন তারা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানকে বিবেচনা মানে নাগরিক প্রতিষ্ঠান বলছেন নাগরিকরা যেটা প্রতি সেগুলোকে খুব একটা ধর্তব্যের মধ্যেই নেন বলে মনে হয় না নিতে তো হবে কারণ তারা শুধুমাত্র তাদের নিজস্ব ফলোয়ারদের মধ্যে যদি কেউ কিছু করে থাকেন বা সেগুলো একটা জিনিস ইলেকশন করে আমরা সরকার গঠন হয় রাষ্ট্র তো রয়ে গেল রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য একটা সরকার গঠন করে কিছু সময়ের জন্য এবং রাষ্ট্রের যারা কর্মকর্তা কর্মচারী যারা আছেন তাদের কাজ হচ্ছে কি মানে যে আইন কারণ যেগুলি হয়ে গেল বিশেষ সরকারের কথা বলছেন সরকারগুলোর প্রবণতা ধরেন যে সামরিক কৌশল নির্ধারণের জন্য কোনো পরামর্শ যদি করতে হয় আপনি যদি বিএনপি সরকার ক্ষমতায় থাকে আপনি যদি বিএনপি না করেন কিংবা আপনি যদি আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা আপনি যদি আওয়ামী লীগের ফলোয়ার না হন কোনো দিনই জানেন মনির ইসলামকে তারা ডাকবে বলে মনে হয় না এবং অর্থনৈতিক বিষয়ে অর্থনীতিবিদ তিতুমির যতই তার সুনাম থাকুক দেশের বাইরে যতই তাকে সবাই পৃথিবী জুড়ে ডাকুক না কেন বাংলাদেশ সরকার তাকে কোনো দিন পরামর্শের জন্য ডাকবে বলেও তো মনে হয় না আমার আমি আমি জানি না যেগুলো আমার যেটা মনে হয় আমি আশাবাদী এই আমাদের স্কুল প্রাইমারি স্কুল হাই স্কুলে সরকার অনেক ইনসেন্টিভ দিচ্ছেন বই পুস্তক অবশ্যই আগের মানে কি যে হারে বই পুস্তক পাচ্ছে এতে অবশ্যই প্রাইমারি স্কুল এবং তারপরে নেক্সট হায়ার লেভেল স্কুলে ড্রপ আউট অনেক কমেছে কিন্তু একটা জায়গায় এসে আমরা এত দুর্বলতা কী জন্য সেটা হচ্ছে আমাদের দেশের থেকে বিদেশের লোকজন এখানে এমপ্লয় হয়ে একটা বড় রেভিনিউ কিন্তু চলে যাচ্ছে বাইরে অর্থাৎ উই আমরা আমাদের এই শিক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে ম্যানেজার তৈরি করতে পারছি না অর্থাৎ আমাদের যে ইউনিভার্সিটি যে যে কারিকুলাম আমাদের গভর্নমেন্ট প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি এবং পাবলিক ইউনিভার্সিটি দুটোই কিন্তু কাজ করে যাচ্ছে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু এখানে আমার যেটা মনে হয় এই যে গ্র্যাজুয়েট যারা হচ্ছে তারা সব বেকার গ্র্যাজুয়েট হচ্ছে জি এই ক্ষেত্রে সরকারের ইমিডিয়েট দৃষ্টিতা দরকার এই ক্ষেত্রে গ্র্যাজুয়েটের আমাদের একটা ইন্টার্ন করার একটা প্রভিশন আছে ইন্টার্ন করার জন্য কোনো ব্যবসায়িক অর্গানাইজেশনকে পাওয়া যায় না তারা যায় তারা চুপচাপে বসে থাকে এবং কাজ তাদের নাই কোনো কাজ তারা করতে পারে না অতএব সে ম্যানেজার হবে করতে গেছে সে পাস করে গ্র্যাজুয়েট হয়ে একটা মার্ক পেল এই তরুক যথেষ্ট আমার যেটা মনে হয় এই জায়গাটাতে জরুরি ভিত্তিতে দেওয়া দরকার এবং আমাদের দেশের উপরেই আমাদের যারা বিভিন্ন ব্যবসা বাণিজ্য করবেন তাদের উপরে থাকতে হবে তাহলে দেশের উন্নতি হবে অর্থাৎ শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড ওখানে আমাদেরকে আবার ফেরত আসতে হবে শিক্ষাটা কিন্তু প্রাইমারি শেষ না প্রাইমারি শেষ করলে আমি খালি বিদেশে বারবারটাচ্ছি লেবার কিন্তু আমাকে গ্র্যাজুয়েটটাও ঠিক করে নিতে হবে তাহলে আমরা কিন্তু পারবো না ধন্যবাদ আমি কি এক মিনিট পাবো তিরিশ সেকেন্ড যে আমরা বিজয়ের মাসে আলোচনা করছি আমরা এই আলোচনার থেকে কতকগুলো বিষয় একেবারেই পরিষ্কার যে সামনের বাংলাদেশ গড়তে হলে মানুষের মধ্যে মানুষকে রূপান্তরযোগ্য মানুষ করতে এবং সেইখানে আপনার বিনিয়োগ করতে হবে সাথে সাথে বঙ্গোপসাগরের মাধ্যমে আপনি কিভাবে সামরিক কৌশল তৈরি করবেন এবং সবচেয়ে বড় বিষয় বিজয়ের মাসে আলোচনা করতে হবে সেটি কি বাংলাদেশ কি নাগরিক রাষ্ট্র হয়েছে কি না এবং নাগরিক রাষ্ট্র হতে হলে জনগণের সাথে সরকারের যে সম্পৃক্ততা এবং লেজিটিমেসি এবং সামনের দিকে এইটা কিন্তু এখনো প্রশ্নবিদ্ধ রয়ে গেছে 
দর্শক আমরা অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে দিতে মতো সম্পর্কে আপনারা লিখতে পারেন ডাকে ইমেল এস এম এস এর মাধ্যমে ইন্টারনেট আমাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইট অথবা সোশ্যাল মিডিয়াতে যেসব পেজ রয়েছে সেসব পেজে আপনারা আপনাদের মতামত রাখতে পারেন আর আপনাদের মতামত আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি দেখতে পাবেন প্রতি বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার বাংলাদেশ মারা দুটো সোমবার সকাল সাড়ে এগারোটায় এবং শুক্রবার দুপুর দেড়টায় দেখবার আমন্ত্রণ হলো তৃতীয় মাত্রা এই পর্বটি আপনি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক ও সরাসরি দেখতে পারেন ফেসবুক এখন তৃতীয় মাত্রা লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আইএস ডি ফেস একটা অ্যাপ স্টোর থেকে তৃতীয় মাত্রা আপনি ডাউনলোড করতে পারেন তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য এবং অনুষ্ঠান সম্পর্কিত থাদি জানবার জন্য প্রফেসর ডক্টর রশিদুল মাহমুদ মির এবং লেফটেন্যান্ট জেনারেল মাহমুদ মনির ইসলাম অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের আলোচনা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য দর্শক আলোচনা শুরু করেছিলাম আমরা পেঁয়াজ নিয়ে পেঁয়াজের ছাজ আসলে অনেক দূর পর্যন্ত গড়িয়েছে এবং ঝাঁজটা থাকাই আসলে বাংলাদেশের জন্য এখন বাঞ্ছনীয় আমাদের ছাজ কমে গেছে আমরা অনেকটা চুপচাপ বসে থাকি আলোচনার মধ্যে একজন বলছিলেন এবং সেটি আমাদের দুর্বলতার প্রকাশ এবং যে কারণেই সমস্যা সমাধানের জন্য অনেকগুলো কথা ওনারা বলেছেন সবচেয়ে বেশি শুরুই হয়েছিল সুশাসন থাকা দরকার জবাবদিহিতা থাকা দরকার প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে তোলার দেবা দিকে মনোযোগ দেওয়া দরকার এবং সেই সঙ্গে ওনারা আরও বলছিলেন যে মানুষকে মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে হবে এবং আমাদের নাগরিক রাষ্ট্র সামনে বাংলাদেশের পঞ্চাশ বছর বয়স হতে যাচ্ছে আমরা মহা ধুমধামে সেটি উদযাপন করব কিন্তু সরকারের সঙ্গে জনগণের সম্পর্ক যদি ঠিকঠাক না থাকে বা সেই সম্পর্ক যদি দুর্বল হয়ে যায় ঢিলে ঢালা হয় তাহলে আসলে নাগরিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বই অনেক সময় বিপন্ন হয়ে যায় ওনারা আমাদের স্বকীয়তা স্বকীয়তা বজায় রাখবার কথা বলেছেন সবার আগে জাতীয় স্বার্থ সেটি দেখবার কথা বলেছেন সেটি ঠিকঠাক মতো আমরা দেখি কিনা সেটি নিয়ে সন্দেহ আছে বলেই আসলে সেই সব কথা বলেছেন এবং জাতীয় নিরাপত্তা কৌশল একটা থাকা দরকার জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিল থাকা দরকার এবং জাতীয় নিরাপত্তার কৌশলের যে দিকগুলো নাগরিকদের সামনে নাগরিক রাষ্ট্রে মোচন করা দরকার খুলে মানে খুলে রাখা দরকার নাগরিকদের জানবার অধিকার হিসেবে সেটি আসলে খোলামেলা থাকা দরকার সবটা নয় যতটা সম্ভব এবং কূটনীতি প্রশ্নে ভূ রাজনীতি ভূ অর্থনীতি ভূ সামরিক দিকগুলো গুরুত্ব পাওয়া উচিত সেগুলো বাংলাদেশ আমরা ওইভাবে বিবেচনার মধ্যে নেই না এবং কূটনীতি যদি দুর্বল হয় তাহলে আসলে সামরিক অর্থনীতি রাজনীতি নানা দিকেরই দুর্বলতাগুলোর প্রকাশ ঘটে এবং সামরিক কৌশল সংক্রান্ত আলোচনাটা আমাদের এখানে মিসিং সে কথা ওনারা স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন সব বিলিয়ে আসলে যে অবস্থায় আমরা চলছি আমাদের প্রধানত বিবেচনায় নেওয়া হয় ভা প্রতিবেশীদের কথা বলেছেন দু প্রতিবেশীর কথা আমরা সব সময় আলোচনা করি ভারত এবং মিয়ানমার রোহিঙ্গা কারণে প্রতিদিনকার আমাদের আলোচনার বিষয় মিয়ানমার আর ভারত তো নানা কারণে বন্ধুতার কারণে কিংবা নানান টেনশান আছে তাদের সঙ্গে সেসব কারণে আলোচনার মধ্যে আরেকটি হচ্ছে বঙ্গোপসাগর বঙ্গোপসাগরকে ঘিরে বাংলাদেশের আরও অনেক বেশি কাজ করা দরকার অনেক বেশি আলোচনা করা দরকার এবং আমাদের সামরিক নিরাপত্তা অর্থনৈতিক নানান কৌশল নির্ধারণে বঙ্গোপসাগরকে সবার আগে গুরুত্ব দেওয়া দরকার এবং বাংলাদেশের আসলে ওই অন্যের পেটের ঢুকে অন্যের মাথার হাত বুলানোতে সন্তুষ্ট থাকলে হবে না বাংলাদেশকে নিজে নিজে পেয়ার হয়ে উঠবার দিকে মনোযোগ দিতে হবে এবং সেটি যদি আমরা করতে পারি সেই সক্ষমতা যদি প্রদর্শন করতে পারি তাহলেই আসলে আমরা সামরিক দিক থেকে অর্থনৈতিক দিক থেকে রাজনৈতিক দিক থেকে কূটনৈতিক দিক থেকে সবার সঙ্গে টেক্কা দেবার সক্ষমতা অর্জন করব এবং মর্যাদার সঙ্গে যে স্বপ্ন নিয়ে ত্রিশ লক্ষ মানুষ জীবন দিয়েছেন সেই স্বপ্ন পূরণ করা সম্ভবপর হবে দশক আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা